ഹായ് വ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ടു മാസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ബ്ലോഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ശൃംഖലയെടുത്താൽ പലരും ബ്ലോഗിങ്ങിലൂടെയാണ് ക്യാഷ് എന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നത് സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സമ്പാദ്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സമ്പാദ്യം ഒരഞ്ചക്ക നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബ്ലോഗിങ്ങിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എന്ന വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ നിരവധി പേരാണ് ആ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധാരണ ബ്ലോഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ബ്ലോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും കോടിക്കണക്കിന് കാശ് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാധ്യത ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മലയാള സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ താനും ഇപ്പോഴും സ്ഥിരം ബ്ലോഗ് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറയാനിടയായി അത് നമ്മളല്ല മൈ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ഈ സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മോഹൻലാൽ ഒരുപാട് ബ്ലോഗുകൾ നല്ല നല്ല ബ്ലോഗുകൾ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ആ ബ്ലോഗ് നല്ല നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണീരോടെ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിക്ക് നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് ബ്ലോഗിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇൻകം ഡയറി ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ബ്ലോഗ്സ് ദറ്റ് മേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഓൺലൈൻ മുപ്പത് കൂട്ട ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇന്ന് അവരല്ലായിരിക്കാം മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹഫിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇത് ഇന്ത്യൻ മണിയല്ല ഇത് ഡോളറാണ് സോ അത് ഇന്ത്യൻ മണിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോടികളിലേക്ക് മാറി ഇപ്പം മന്ത്ലി ഏണിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വേൾഡ് വൈഡ്ലി ഉള്ള പല ന്യൂസുകൾ കറണ്ട് ന്യൂസ് ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൽ കാണുന്ന ആഡ്സിൽ ഈ ന്യൂസ് വാച്ച് ചെയ്യാൻ കയറുന്നവർ ഈ ആഡ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈ ബ്ലോഗിന് വരുമാനം ആ ആഡ് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഹോഫ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ആയ പി വി സിന്ധു ബിക്കംസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു വിൻ കൊറിയൻ ഓപ്പൺ സോ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പലയിടത്തു നിന്നാണ് ഈ ന്യൂസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം മാത്രമല്ല അവർ ഇതിലൂടെ ഏണിങ്സ് ഇത്ര വലിയ ടോപ്പ് ഏണിങ് അവരുണ്ടാക്കും ഇതുപോലെ ഈ സൈറ്റിൽ പല ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന ലഭിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ഇടണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി എന്തിലാണോ ആ അഭിരുചിക്ക് തക്കതായ ഒരു ബ്ലോഗ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അഭിരുചി ആത്മീയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായ വിഷയം നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് അതല്ല നമ്മൾ പാചകപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം എങ്കിൽ കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ഗാർഡനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖല എങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏണിങ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ബ്ലോഗിങ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു മണി ഏണിങ് മെത്തേഡാണ് അത് ഇന്ന് ബ്ലോഗിങ്ങിന് വളരെ സാധ്യതകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ബ്ലോഗിങ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അത് വലിയൊരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര നോളജ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു എത്രമാത്രം ലഘുവായ ക
അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ബ്ലോഗ് ഈ വിൻഡോയിൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന ഈ ബാറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടൈറ്റിലാണോ ബ്ലോഗിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തതായി അഡ്രസ് ബാറാണ് അഡ്രസ് ബാറിൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ അഡ്രസ് യു ആർ എൽ അഡ്രസ് എന്താണോ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോഗിനും ഒരു അഡ്രസ് ആവശ്യമാണ് ആ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബ്ലോഗ് ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ സജഷൻ ഗൂഗിള് ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ദ ബ്ലോഗ് അഡ്രസ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എന്ന് കാണിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് അഡ്രസ് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു നെയിം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദിസ് ബ്ലോഗ് അഡ്രസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഒരു ടിക് സൈൻ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരും ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് അറിയപ്പെടുന്ന മൾട്ടിമീഡിയ ഡാനി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് തീം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ എം ഫോറിയോ എന്ന ഒരു തീം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാലം ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വിൻഡോ ഈ ഗൂഗിൾ ഡൊമൈൻസ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ നോ താങ്ക്സ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ബ്ലോഗുകളും കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന ബ്ലോഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ബ്ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനായി മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇനി ബ്ലോഗിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂ പോസ്റ്റ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഭാഷ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് നോർമലി വേർഡിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കമ്പോസ് എന്ന ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ അഡോബ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് സബ്ഡിങ് മൈനർ ഹെഡിങ് നോർമൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വലുതാകും അല്പം കൂടെ വലുതാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോൾ ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് നോർമൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ സെൻറ്റർ വേണോ ലെഫ്റ്റ് വേണോ റൈറ്റ് വേണോ ജസ്റ്റിസ് വേണോ അങ്ങനെ നല്ല അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെൻറ്റർ ആയി നമ്മുടെ ഹെഡിങ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കാണുന്ന ബട്ടണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആഡ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ആകും ഇത് പല ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ഒറിജിനൽ സൈസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ സെൻറ്റർ വേണോ ലെഫ്റ്റ് വേണോ റൈറ്റ് വേണോ അങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി ആഡ് ക്യാപ്ഷൻ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇമേജിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഒരു ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരണം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ഹിയർ ടു വാച്ച് ദിസ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൺ യൂട്യൂബ് അതിനായി ഞാൻ ഒരു ഏത് വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ യു ആർ എൽ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പൊ യു ആറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റിന് അഡ്രസ് ബാർ എന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് എന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ്
നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ബട്ടൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ്സോ നമ്പറോ ഇൻസെർട്ട് ആകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിലാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അണ്ടു റീഡു ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റിന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെബിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി സേവ് ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ വെബിൽ എങ്ങനെ അത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ലുക്കും ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ വെബിൽ പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ അഡ്രസ്സ് ആരെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോഗ് നമുക്കൊന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ ബ്ലോഗിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കോ നമുക്കോ കമന്റുകൾ ഇടാവുന്നതാണ് ഉള്ളവരിടുന്ന കമന്റുകൾ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ കമന്റുകൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗ് മറ്റുള്ളവർ പലരും എന്നുള്ളത് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ആ വ്യൂവിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് ആഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഡുകളുടെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ആഡ് സെൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏണിങ്സ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടേൺ യുവർ പാഷൻ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് ആഡുകളെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ആ ആഡുകൾ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസുമായി നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി എത്രമാത്രം ആളുകൾ ഇതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബലി വേൾഡ് വൈഡ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്ലോഗിന് വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ആഡ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ഹിറ്റാകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആഡ് സെൻസിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ആ അക്കൗണ്ട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ആഡ് സെൻസ് ഒരു ആഡ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനി ഗൂഗിളിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം നമുക്ക് അവർ പേ ചെയ്യും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം ഗൂഗിൾ അത് സർവീസ് ചാർജ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലോഗിലൂടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്യണം നല്ല കമൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് വരെ ദൈവം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്